Fala galera do Hiper Tutoriais, hoje eu vim mostrar para vocês o que é o Chat GPT, como criar sua conta e alguns exemplos de uso dele. Se você buscar no Google aí Chat GPT Login, você vai conseguir acessar o endereço principal que é o chat.openai.com. Ele dá uma mensagem ultimamente de que está tendo muito acesso, então ele está fora do ar. Mas se você ficar atualizando a página, esperar um tempo e atualizar a página, às vezes você consegue acessar a tela para criar uma conta ou para fazer login se você já tiver uma conta. Mas respondendo rapidamente, o que é o chat GPT? Ele é um robô que conversa com a gente através de mensagens de texto. Então ele é um tipo de chatbot, esses robôs que conversam e que fazem atendimento automático. Só que esse aqui é muito inteligente, mas muito mesmo. Ele é uma inteligência artificial criada pela empresa OpenAI, foi fundada pelo Elon Musk e mais alguns sócios. Agora recentemente saiu uma notícia de que o Elon Musk não faz mais parte da sociedade, mas que talvez ele ainda tenha alguma relação com a empresa e ainda investe na empresa. Então essa empresa OpenAI criou esse chat GPT, que é um serviço, uma ferramenta aí de acesso gratuito, e nós podemos interagir então com esse robô, manter conversas com ele, pedir coisas para ele e ele faz o que está ao alcance. Então pessoal, o processo para criação de conta é simples, você vem aqui nesse botão Sign Up, ele vai pedir uma conta de e-mail ou você usa uma conta Google, se você tiver aí com uma conta Google, só que ele vai pedir autenticação via celular, então ele vai querer vincular sua conta a um número de celular. Ele vai te mandar uma confirmação por SMS no seu celular, uma mensagem de texto. Pode ser que demore muito para chegar essa mensagem e você não consiga fazer sua criação da conta. Aconteceu comigo e aí não tem outro jeito, você tem que esperar tentar outro dia para quando você tentar ele enviar novamente esse SMS e chegar com mais rapidez. Mas eu já tenho uma conta criada aqui, então vamos aos exemplos de uso dele. Bom, então essa é a tela inicial do chat GPT. Ele tem uma coluna na esquerda aqui, ó, onde você pode dar um novo chat, um new chat. Cada new chat desse que você dá é uma nova conversa com o robô. Isso é bom para você manter assuntos diferentes. E aqui na tela inicial ele mostra algumas informações, olha só. Ele, ele dá exemplos de quais perguntas você pode fazer para esse robô. Por exemplo, tá aqui, ó. Explique computação quântica em termos simples. Eu posso fazer essa pergunta para ele. Tá escrito em inglês, ele responde em inglês. Mas se você perguntar em português, ele vai começar a te responder na sua língua. Também está escrito aqui algumas limitações que esse robô tem. Uma delas, ele fala aqui que ele tem conhecimentos sobre a humanidade só até 2021. De 2021 para frente, ele já não sabe nada. Ou não sabe muita coisa, não está atualizado. Só que assim, pessoal, ele foi treinado com mais de 40 terabytes de dados de texto. Então assim, ele sabe basicamente todo o conteúdo que a humanidade criou até hoje. Ele tem enciclopédias dentro dele, ele tem livros. Se você fizer perguntas sobre qualquer livro, sobre qualquer assunto, ele sabe te responder. Vamos começar com algum exemplo, então. Eu vou pedir para ele aí algumas ideias do que, que eu posso fazer na minha festa de aniversário. Então vamos lá. Me dê quatro ideias criativas para fazer na minha festa de aniversário. Aí ele começa a citar as quatro que eu pedi, olha só. Ele está escrevendo para mim. Ele tá dando ideia de brincadeiras, ó, que eu posso fazer na festa de aniversário, ó. Faça uma caça ao tesouro dentro da sua casa ou dentro de um parque local. Organize um jantar temático, onde os convidados devem vestir roupas e comer comida de acordo com o tema. Faça uma sessão de fotos divertida. E por último, faça uma noite de jogos com a família. Beleza, ele me falou, me deu aí algumas ideias. Detalhe, esse robô ele lembra da conversa, então se eu continuar nessa mesma tela aqui com ele eu posso ir falando com ele sobre essa festa que eu perguntei primeiramente. Mas se eu quiser mudar muito de tema, é bom vir ali na coluna e dar um novo chat, uma nova conversa. Olha só, vou perguntar outra coisa para ele, pedir para ele fazer para mim um resumo de um texto. Poderia ser um trabalho escolar ou de faculdade, sei lá. Eu não estou incentivando você a usar isso aqui para fazer os seus trabalhos, certo? Ele pode só servir como ajuda, assim como as pessoas usam o Google. Mas vamos lá. Escreva para mim uma redação contendo 20 linhas sobre a Revolução Industrial. Aí ele começou a escrever, olha só que incrível. Agora, de quais fontes ele pega esses textos, eu não sei. Ele foi treinado com muitos textos. Então eu não sei se ele está pegando isso aqui de uma enciclopédia, ou se ele está pegando isso aqui de um livro de história, 
o fato é que ele tem essas informações e ele está me dando elas da forma que eu pedi aí, com as 20 linhas. Olha só, eu acelerei o vídeo aqui porque ele demorou para escrever um pouco. Mas ele me deu aí a, a uma redação com 20 linhas que eu pedi sobre a Revolução Industrial. E se eu quiser reduzir isso? Eu posso falar para ele assim, ó. Eu estou na mesma conversa ainda, no mesmo chat. Então eu posso pedir para ele, por exemplo, reduza o tamanho desta redação para 5 linhas. Aí ele vai resumir, enxugar mais ainda, fazer um resumo ainda mais específico. Olha só, a Revolução Industrial foi um período histórico que ocorreu na Europa, América do Norte, no século 18 e 19, marcado por avanços tecnológicos, mudanças sociais, enfim. Mas vocês viram como ele é inteligente, você pode pedir coisas cada vez mais específicas para ele, se você estiver na mesma conversa. Agora eu vou dar um novo chat, vou iniciar uma nova conversa com ele e vou te mostrar uma coisa bem mais complexa que ele é capaz de fazer. Ele pode auxiliar programadores em programação, ele conhece linguagens de programação. Então se eu quiser criar um site, por exemplo, olha a complexidade do que eu vou pedir para ele agora. Crie para mim um site na linguagem HTML. Para quem não sabe, é a linguagem usada para criar sites. Crie para mim um site na linguagem HTML contendo um espaço para inserir imagens e texto do lado esquerdo do layout e uma coluna lateral com links do lado direito. E ele começou a escrever um site em linguagem HTML, começou a criar um site do jeito que eu pedi. Olha só, ele criou todo o código da programação que eu pedi e ele dá uma observação no final. Ele falou, observe que esse é um exemplo básico de como o layout solicitado poderia ser implementado. Você pode adicionar mais estilos e recursos para tornar o seu site mais atraente e funcional. Mas assim, ele me deu o código. Se eu copiar esse código aqui para um ambiente de programação e mandar compilar e executar, vai funcionar. Vamos para mais um exemplo diferente, então, do chat GPT. E aí eu vou pedir o seguinte, vamos supor que eu quero entrar para uma vaga de emprego de uma empresa chinesa. Então eu vou pedir para ele primeiramente o seguinte, escreva um texto para um e-mail onde eu demonstre interesse na vaga de emprego ofertada. Olha só, ele está escrevendo para mim um e-mail para eu enviar para o recrutador lá numa empresa se eu quisesse entrar na vaga de emprego. Aí ele deixa espaços que eu posso preencher manualmente depois. Então ele falou assim, ó, prezado, nome do destinatário, para eu colocar, prezado senhor José, sei lá, meu nome é tal, eu venho através deste meio demonstrar meu interesse na vaga de emprego ofertada pela sua empresa. Eu li a descrição da vaga e acredito que minhas habilidades e experiências se encaixam perfeitamente ao perfil desejado. Olha só, pessoal, eu só pedi para ele fazer um texto e ele está fazendo bem elaborado. Gostaria de ter a oportunidade de discutir minhas habilidades e experiências com mais detalhes em uma entrevista. Por favor, me informe se há interesse em continuar o processo de seleção e quais seriam os próximos passos. Agradeço antecipadamente pela sua atenção. Agora eu vou pedir para ele o seguinte. Traduza este texto para mandarim. Então eu posso mandar isso aqui para uma entrevista de emprego na China. Eu poderia ter usado o Google Tradutor para fazer isso? Poderia. Mas aqui, numa mesma conversa, você já vai pedindo tudo que você quer. E é ainda mais fácil. Ele está traduzindo aí para a língua mandarim esse texto que ele mesmo criou. Às vezes, pessoal, ele dá uns erros. Ó. Não posso completar a resposta. Aí você pode dar um atualizar na página. Dá um F5 aí. Um atualizar na página que ele volta ao normal, ele volta a funcionar. Vamos para um último exemplo, então. Eu vou perguntar para ele se ele conhece literatura brasileira. Você conhece literatura brasileira? Aí ele está falando, sim, eu tenho conhecimento sobre literatura brasileira. Existem muitos autores e obras importantes na literatura brasileira, incluindo Machado de Assis, Jorge Amado, Carlos Drummond Andrade, Clarice Linspector, entre outros. Algumas obras famosas incluem Memórias Póstumas de Brás Cubas. Enfim, ele me deu um resumo aqui sobre a literatura brasileira. Eu vou pedir para ele agora então o seguinte, me façam um resumo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí ele começou a escrever para mim um resumo desse livro aí da literatura brasileira. Olha só, é uma obra de Machado de Assis, foi publicado em 1881, é considerado um dos maiores clássicos da literatura brasileira, o livro é escrito na forma de um diário fictício narrado pelo personagem Brás Cubas após a sua morte. Enfim, ele está dando um resumo do que se trata esse livro da literatura brasileira para mim. Enfim, pessoal, esse vídeo foi um resumo aí para você entender essa ferramenta. 
é um robô que conversa com a gente por texto e ele é extremamente inteligente. Ele tem basicamente todo o conhecimento da humanidade acumulado até hoje, ou pelo menos um grande resumo de tudo, e você pode manter longas conversas com ele e pedir várias dicas, várias informações valiosas. E isso é só um exemplo do que a inteligência artificial é capaz de fazer. Imagina daqui uns 10 anos o que nós vamos ter pela frente. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreva aqui no Hipertutoriais. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu!